Hello guys, welcome to What the Duck season 2. People say I sleep a lot. But look at the host of the show. Vikram! Huh? Yeah, you need to wake up. Hey Rohit, how are you? Get up. Yes, get up, get up. Come on, let's go. Welcome Rohit on What the Duck season 2 powered by Hike Messenger. और शो की ओपनिंग करने के लिए थैंक यू वेरी मच रोहित भाई बंबई टीम के सब जो आपके प्लेयर्स हैं दोस्त कहते हैं कि रोहित शर्मा को सुबह उठाना योगा के लिए क्रिकेट के लिए इम्पॉसिबल आई मीन अलार्म वालाम तो चांस ही नहीं छह अलार्म चांस नहीं फायर अलार्म लगता है इज दैट ट्रू कई हद तक आप बोल सकते हो कि हाँ क्योंकि मैं काफी पसंद करता हूँ सोना हाँ. वो इसीलिए क्योंकि मैं अपने बारे में और अपने गेम के बारे में बहुत सोचता हूँ तो रात भर तक मैं सोचता रहता हूँ तो बाकी जो मेरे दोस्त हैं मेरे टीममेट्स हैं ये सोचते नहीं है जल्दी सो जाते हैं <laughs> तो इसीलिए शायद वो लोग जल्दी उठ जाते हैं सुबह और मैं बाद में लेट सोता हूँ इसीलिए लेट उठता हूँ अच्छा 2008 बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर इंडिया नॉट ओनली फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एम एस धोनी के लिए आपके लिए hmm. और आपने फर्स्ट मैच और लास्ट मैच तोड़ ही दिया टेलर समथिंग अबाउट दैट बिल्कुल वो काफ़ी चैलेंजिंग टूर था जब हम वनडे खेलने गए थे उसके पहले टेस्ट सीरीज वहाँ पर चल रही थी सभी को पता है कि वहाँ पर टेस्ट सीरीज में क्या हो रहा था तो एक पॉइंट प्रूव करना था एज ए इंडियन टीम हमको एक पॉइंट प्रूव करना था कि हम किसी से डरते नहीं हैं और जो भी ये इंटिमिडेशन और ये वो सब जो चीज़ है उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हम अपना क्रिकेट खेलते और हम जो भी बोलना है हमारे क्रिकेट से बोलते ये हम ये मैसेज था हमारे लिए मैं उस टाइम पर बीस साल का था मुझे अभी भी याद है और एम एस कैप्टन एम एस धोनी कैप्टन थे और काफ़ी काफ़ी यंग लड़के थे उस टीम में मुझे अभी भी याद है काफ़ी यंग लड़के थे इनएक्सपीरियंस टीम थी जो इंडिया के बाहर ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली थी और ऑस्ट्रेलिया के सामने आपको खेलना था ऑस्ट्रेलिया में जाके इट्स ऑलवेज टफ बिकॉज वी नो यू नो द काइंड ऑफ स्टैचर दीज गाइज हैव एंड द काइंड ऑफ क्रिकेट देवर प्लेइंग एट दैट पॉइंट so i i was i'm not saying by no means uh, they were impossible to beat but it hmm. it was it was always going to be tough that's what these guys those guys feel when they come here hmm. it's always tough uh, going Correct. and playing in someone's home condition so it was always tough but you know all of us came together performed as a team hmm. there was there were no individual brilliance and saurav ganguly was not playing lakshman was not yeah playing. so all the senior players were not included and you know all of us young young players got an opportunity to play against uh, such a strong australian team to dar laga ek, thoda ek challenge tha. australian sledging kuch hua nahi dar main main koi expectation se gaya nahi tha wahan par mujhe nahi pata tha ki sledging kya hota hai ye australians sledging kaise karte hai main bas as a young player jo first time uh, khelne ja raha hu main wo soch ke gaya tha aur experience karna chahta tha ki international cricket ka challenges kaise hota hai aur playing against one of the best teams in the world kaisa feeling hota hai aur aapko kya kya karne padte hai cheeze abhi bhi yaad hai main jab mitchel johnson aur bretley ka spell khel raha tha wahan par pehle char panch ball to kaan ke baju se aisa itna zor se tez hawa gaya mujhe samajh bhi nahi aaya ki kya ho raha hai aur mere luckily mere sath ms dhoni batting kar rahe the to kafi baat chit ki humne beech mein ki kya karna hai Uh, अभी भी याद है हम मेलबर्न में खेल रहे थे 170 75 चेस कर रहे थे इम्पोर्टेंट uh, मैच था वो भी लीग मैचेस था इम्पोर्टेंट था हमारे लिए जीतना और चार विकेट या पांच विकेट हम खो चुके थे ऑलरेडी तो उस समय पार्टनरशिप बनाना ज़रूरी था हमारे लिए तो हमने अच्छा पार्टनरशिप बनाया उस टाइम और uh, बस उन्होंने आके दो तीन चीज़ें बताई मुझे बोला कि रिलैक्स काम रहना ये लोग बातें करते रहेंगे सुनना नहीं मैंने मैंने उनको जवाब ये दिया है कि मैं वैसे भी मुझे वो जो भी बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने बैटिंग को लेकर परेशान हूँ तो मेरा ध्यान अभी सिर्फ बैटिंग पे बाकी कौन क्या बोल रहा है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और बस ये चीज़ को लेकर हमने बैटिंग की और हम एक्चुअली मैच जीत गए वो काफ़ी अच्छा मैच जीते लो स्कोरिंग मैच था बट टफ था बॉल रिवर्स हो रहा था और वो लोग दोनों जन बहुत तेज बोल जबरदस्त बोल तेज बॉलिंग मेरा एक्चुअली सबसे जो अभी तक का चैलेंज जो रहा है फास्ट बॉलिंग खेलने का वो वहाँ पर था जॉनसन एंड ली हाँ क्योंकि उस टाइम पे दोनों 145 150 प्लस डाल रहे थे दोनों जन और ऑन एन एवरेज एक हाथ दो बॉल नहीं ऑन एन एवरेज 150 प्लस डाल रहे थे वाह 
और आपके जो सब दोस्त हैं अश्विन हो शिखर हो सब बोलते हैं कि हम लोग डरते नहीं हैं ऑस्ट्रेलियंस से वी गिव इट बैक टू देम एंड वी हैव एक्चुअली लर्न फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियंस ऐसे बोलते हैं आपने कुछ सीखा उनकी स्टाइल ऑफ स्लेजिंग दे हंट इन पैक्स ऐसे बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ मेरे फर्स्ट टूर पर मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो उनकी टीम में कोई एक बंदा आके आपको स्लेज नहीं करता है तीन चार बंदे एक साथ आते और आपको दबाने की कोशिश करते तो ये उनका स्ट्रैटेजी है एक तरीके का स्ट्रैटेजी है जब उन उनके तरफ गेम नहीं जा रहा है जब उनको विकेट्स नहीं मिल रहे सामने वाली टीम रन बना रही है तो वो कोशिश करते हैं कि एक साथ आके वो बैट्समैन को दबाए हाँ बिल्कुल अटैक करे बट हमने ये चीज़ सीख लिया अभी इतना टूर किया है ऑस्ट्रेलिया में तो वो चीज़ हमने सीख लिया तो हमें उस चीज़ से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता बट हाँ फर्स्ट टूर जब मेरा था काफी इंटीमिडेटिंग था जैसे मैंने बताया लोग एक साथ क्या स्टाइल क्या है ऐसे आके कुछ बोलते हैं या कुछ नहीं कैमरा में हमें पता नहीं चलता एज एज अ ऑडियंस यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे सेइंग बहुत स्मार्ट होना पड़ता है जिस तरीके से आप स्लेच करते हो बहुत स्मार्ट होना पड़ता है वो प्लेयर के साथ चलते चलते स्लेच करते हैं ताकि ओवर के बीच में स्लेच करते जब कैमरा एडवर्टाइजमेंट आया हो तो किसी को पता ना चले ओवर के बीच में भी अगर करना हो तो बैट्समैन के पास जाके दूसरे को देख के बोलेंगे अभी वहाँ पे कोई खड़ा है अपने टीममेट से बात करेंगे और बोल तो रहे आप कोई अच्छा बट देखेंगे वहाँ पर अपने टीममेट को तो वो किसी को पता नहीं चलता है बट अभी जो पंद्रह साल बीस साल पहले जो होता था अभी वैसा नहीं है इंडियन टीम में अभी काफ़ी चुस्त लड़के <laughs> है और बिल्कुल देना पसंद करते वापस जो ऑस्ट्रेलियंस दे रहे हो हम वापस उल्टा देना पसंद करते हैं तो काफी लड़के टीम में ऐसे जो लेंगे नहीं देंगे क्या बात है जी बिल्कुल <laughs> तो वो आपने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन सीरीज में देखा ही होगा जो अभी इतना प्यार मैंने कभी नहीं बहुत <laughs> बहुत प्यार दिया ऑस्ट्रेलियंस को हमने नो वेन आई टॉक टू क्रिकेटर सबसे मजेदार स्टोरीज आती है टूरिंग पे टूर तो आई एम श्योर योर लाइफ ऑल्सो टूरिंग पे बहुत मजेदार कहानियां हुई होंगी बहुत बहुत कुछ हुआ है अभी जुलाई में 10 साल कंप्लीट करूंगा तो काफ़ी काफ़ी सारे मेमोरीज भी क्रिएट हुए बहुत कुछ जैसे हम टूर पे खास करके इंडिया के बाहर एक चीज़ ये करते हैं कि रूम सर्विस में फ़ोन किया और दूसरे के रूम में भिजवा दिया खाना अभी मैं अपने रूम से ऑर्डर करता हूँ तो बोलता हूँ कि ये रूम नंबर है हमारा तो ये रूम नंबर पर भेज दो तो दूसरे के रूम में खाना चला जाता है तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें और एक दूसरे की खिंचाई करते रहना बस में और आ, हमारा एक ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप पे तो उस पर एक दूसरे की खिंचाई करना गलत मैसेज भेज देना प्रैक्टिस टाइमिंग गलत भेज देना ये सब तो ये सब करते रहते हैं बट एक चीज़ जो है वो मुझे अभी भी याद है टूर पे हुआ था इंडिया ए के टूर पे वो था केनिया में जब हम 2006 में इंडिया ए का टूर करने गए थे ऑफ डे था हमारे लिए और बीच रिजॉर्ट में हम ठहरे हुए थे तो आ, बीच पर गए मस्ती करने खेलने वॉलीबॉल खेलने ये वो सब वॉलीबॉल खेल लिया सब कुछ कर लिया मस्ती कर लिया उसके बाद हम जेट स्की करने गए मेरा पार्टनर था राजेश पवार हम दोनों ने जेट स्की किए हम वापस आए उसके बाद प्रज्ञान ओझा द ग्रेट प्रज्ञान ओझा <laughs> बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे उन्होंने उन वो इतना एक्साइटेड थे वहाँ से हम जम मार रहे और बुला रहे मुझे रोहित जल्दी आ यार मुझे करना है मुझे करना है मैंने बोला भाई इतने जट्स किए दूसरा पकड़ ले कोई भी कर सकते नहीं नहीं मुझे तेरा ही चाहिए तो बोला ठीक है अभी आ रहा हूँ हम दो तीन चक्कर लगाए हमने और हम पहुँच गए उधर और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर था वो समझा रहा था प्रज्ञान को कि किस तरीके से करना है और उसका फर्स्ट टाइम था वो बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या करना है क्या नहीं क्योंकि जेट्सकी का आपने अगर देखा होगा एक छोटा सा एक्सेलरेटर होता है वहाँ पर उसको अगर आपने दबाया ना वो तुरंत टेक ऑफ करता है वो तो वो एकदम धीरे धीरे दबाना पड़ता है ऐसे नहीं है कि आप गए और <laughs> कर दिया तो वो आपको एग्जैक्टली exactly समझा रहा था कि किस तरीके से करना है और वहाँ पे काफ़ी लोग थे स्विमिंग कर रहे थे ये वो सब ये भाई साहब इतने एक्साइटेड <laughs> थे इन्होंने कुछ सुना नहीं जो वो क्या बोल रहे थे आ, उसके आ, मुझे याद है आई थिंक यो महेश थे शायद उसके साथ पीछे बैठे हुए थे तो वो दोनों जन इतने एक्साइटेड थे वो बता बात कर रहे ये दोनों जन बैठ गए उसमें हाँ। और प्रज्ञान ने एक्सीटर तुरंत दबा दिया <laughs> और जो टेक ऑफ किया है जेट्सकी ने वहाँ पे दो तीन लोग स्विमिंग कर रहे थे वो बाल बाल बच गए अगर उन्होंने देखा नहीं होता था कि ये जेट्सकी उनकी तरफ आ रहा है पता नहीं क्या होता था वो तो वो पानी के अंदर चले गए और प्रज्ञान उनके ऊपर से चला गया तो और हम लोग देख रहे उधर हम लोग इतना डर गए थे बट 
कुछ नहीं फिर वो मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है ये पीछे से तो मैंने बोला भाई आगे देख आगे बोट था उसने जाके बोट पे बोट पे मार दिया जोर से बोट में आग वॉट आर यू से मतलब इतना बड़ा ये नहीं था छोटा सा था बट काफी सीरियस था वो तो बेचारा वो जो जेट्सकी था वो आगे से पूरा टूट गया है <laughs> कैसे कैसे ऐसे लेके आए रोने की मुंह बनाए रो, रोने के उसमें था वो और जो जेट्सकी का ओनर था वो उसने आके प्रज्ञान को बोला कि आपको ये ये पेनल्टी भरने पड़ेंगे अदरवाइज आपको हम जेल में डाल देंगे <laughs> तो ये सब डरावना था हमने ये प्रैंक खिला था उसके साथ हमने वो इंस्ट्रक्टर जो था उनको समझा दिया था कि ये ये पेनल्टी है हम भर देंगे बट उनको आप डराना प्रेशर डालो हाँ, प्रेशर डालो और उनको डराओ कि हम आपको जेल भेज देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे तो प्रज्ञान को जब उन्होंने बताया ये बात तो वो डर गए एकदम डर गए काफी डर गए और चंदू सर थे हमारे कोच वो आ गए वहां पर तो उन्होंने उनको भी हमने समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ है आप भी थोड़ा सा उनको खेलो हाँ उनके साथ खेलो खिंचाई कर खिंचाई करेंगे उनकी थोड़ी तो उन्होंने भी बोला प्रज्ञान यू हैव टू पैक योर बैग सेंडिंग यू होम दिस बिहेवियर इज नॉट टॉलरेट नॉट एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल तो वो प्रज्ञान एकदम मतलब रोने का चेहरा बनाकर वहाँ पर खड़े हो गए ऐसा लग रहा था कि उनकी दुनिया ख़त्म हो गई <laughs> उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं क्या करने वाले हो <laughs> बट बाद में आधे घंटे तक हमने उनको कुछ नहीं बोला हमने सोचा चलो इस, इसको रहने दो ऐसे ही इसको फील करने दो फिर बाद में हमने बोला ओ जी डोंट वरी सब हो गया है <laughs> बट वो पेनल्टी जो था थोड़ा बहुत जो भी था अभी मुझे याद नहीं है कितना था वो उनको भरने पड़े और फिर बाद में उसके बाद Uh, हम आ गए होटल में होटल में उसने दो दिन किसी के साथ बात ही नहीं किया <laughs> ऐसे ही बैठा रहा था रूम में रूम पर हमने बोला ओ जी चलो यार खा, खाना वाना खाने चलते हैं डिनर करने तो उसने मना कर दिया सबको कि तुम मेरे दोस्त हो तुम मेरे साथ मजाक करते हो <laughs> इतना पर्सनल ये वो तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो मतलब और ओझा इतना अच्छा, हाँ बिल्कुल और स्पोर्टिंग है बहुत काफ़ी स्पोर्टिंग है ओझा दिल पर नहीं लेते दो दिन के बाद नॉर्मल हो गए थे फिर से We know the prince of Kolkata, sort of Ganguly, but you're called the king of Kolkata, and uh, special connection with Kolkata because uh, you know Didi Dada or Ran ka wada, Rohit Sharma. Ha ha. Hamesha pasand karta hu wahan par jana, khilna, aur jis tarike se crowd wahan par aake ab game ko support karte hai, wo alag hai. Wankhede aur Eden Gardens mein actually tie hoga. Hmm. Jahan tak crowd ka sawal hai. बस अभी कोलकाता में आप बन गए चीफ मिनिस्टर <laughs> नहीं मैं जेन्यूनली पसंद करता हूँ वहाँ पर क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की है मैंने अपना डेब्यू फर्स्ट क्लास डेब्यू वहाँ पे किया है टेस्ट क्रिकेट डेब्यू वहाँ पर किया हुआ है दो आईपीएल टाइटल जीते वहाँ पर 264 फिर आईपीएल का मेरा पहला हंड्रेड काफ़ी काफ़ी मेमोरीज दिए कोलकाता ने मुझे तो मैं हमेशा पसंद करता हूँ वहाँ पर जाना और वहाँ पर वहाँ के लोग बिल्कुल मतलब मुझे अभी भी याद है जब 264 मैंने बनाए थे आ, उसके पहले मैं प्रैक्टिस मैच खेल रहा था यहाँ पर और आ, तीन महीने के बाद मैं आके खेल रहा था प्रैक्टिस मैच क्योंकि फिंगर इंजरी हुई थी मुझे और उसके पहले आ, बस रिहाइप कर रहा था कोई क्रिकेट नहीं खेला था मैंने और इंडिया और श्रीलंका का तो, आ, फाइव ओ का सीरीज चल रहा था आ, तीन मैच हो चुके थे और उसके बाद आ, आ, सैंडी सैंडी भाई यहाँ पर आए थे मैच देखने के लिए और उन्होंने देखा किस जिस तरीके से मैंने बैटिंग किया उन्होंने मुझे बोला कि यू शुड जॉइन द टीम एज सुन एज यू कैन और वहाँ पर जब मैं गया तो काफ़ी नर्वस था क्योंकि इतने टाइम के बाद इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा हूँ और आ, कैसे खेलूँगा मुझे कुछ पता नहीं था इंजरी के बाद पहली बार फिंगर इंजरी के बाद मैं खेलने जा रहा था कैचेज़ आएँगे बॉल आएँगे तेज़ तो कैसे पकड़ूँगा थ्रो मारूँगा मुझे काफ़ी नर्वसनेस था और उस रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाया और सोच रहा था कि क्या करूंगा मैं अपने वीडियोस देख देख के थक गया <laughs> क्योंकि मैं जब भी नर्वस रहता हूँ अपना वीडियो देखता हूँ और क्या क्या अच्छी चीज़ें की है मैंने जो भी शॉट्स अच्छे अच्छे शॉट्स खेले सब देखना पसंद करता हूँ और मैच के दिन भी जब हम ग्राउंड से निकले वार्म अप करने गए तो मैं होप कर रहा था कि हम टॉस जीते और हम फील्डिंग करें ताकि मैं ग्राउंड में जाऊं और वो ग्राउंड गेम प्रॉपरली बिल्कुल क्योंकि अगर पहले ही बैटिंग आ गया तो यार वो नर्वसनेस जाना बहुत मुश्किल था तो मैं सोचा था अगर फील्डिंग आएगा तो चलो एटलीस्ट मैं फील्डिंग कर लूँगा थोड़ा गेम में आ जाऊँगा माहौल बन जाएगा थोड़ा बट वो हुआ ही नहीं 
बैटिंग आ गया बैटिंग आ, मेरे पार्टनर थे अजिंक्य राणे और हम दोनों का अच्छा पार्टनरशिप हुआ उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया मैं एकदम एकदम नर्वस स्टार्ट किया मैंने मैं पहले पाँच रन पंद्रह या बीस बॉल में था फिर मैंने जब पचास रन बनाया सेवेंटी फाइव बॉल्स में फिर उसके बाद वो एक रिदम मैंने पकड़ लिया और वो रिदम मैंने फिर छोड़ा नहीं और रन बनाते गया फिर टू सिक्सटी फोर बना के जब ड्रेसिंग रूम में आया तो हमारे कोच साहब डंकन फ्लेचर जी ने बोला यार रोहित आपने स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेला पता है नहीं तो आप तीन सौ रन भी बना देते <laughs> मैंने बोला डंकन टू सिक्सटी फोर बस नहीं हुआ आपको <laughs> तो सारे लोग ड्रेसिंग रूम में हंसने लगे <laughs> तो मैंने उनको समझाया तो बोला नो मैं इट यू शुड नेवर बी हैप्पी विद एनी थिंग आई सेट नो आई एम हैप्पी एट द मोमेंट आई एम हैप्पी विद दिस सो लेट्स यू नो गो फॉर्ड एंड विन दिस गेम बिकॉज अभी भी गेम जीतना बाकी था चार रन हमने बना दिए थे बट कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में पता है हमको तो हमको जाके डिफेंड करना था हमने डिफेंड तो कर लिए और श्रीलंका को श्रीलंका के साथ मैच था उनको हमने ढाई के अंदर ऑलआउट कर ऑलआउट कर दिया और मैच जीत गया और वो सीरीज़ आई थिंक हाँ नहीं हम सीरीज़ उसके पहले ही जीत चुके थे बट ये सब चीज़ें थी और एक चीज़ जो हुई उस रात को 264 के पहले जिसने जिसके वजह से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला वो था नीचे दो तीन फैन लोग आए हुए थे और आ, वेट कर रहे थे मुझसे मिलने की और मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलने आए थे कि आप इतने टाइम के बाद आ रहे हो गुड लक और वो सब उन्होंने बोला और एक उन्होंने कार्ड बनाया हुआ था मेरे लिए उसमें लिखा था रोहित गार्डन अरे तो क्या आ, बात है उन्होंने बोला कि दिस इज़ रोहित गार्डन दिस इज़ नॉट ईडन गार्डन तो आप बिंदास जाके खेलिए जिस तरीके से आप खेलते हो तो वो मुझे अच्छा लगा और मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ थोड़ा आ, एक ऐसे कई सारी चीज़ें जो अगर नर्वसनेस में अगर आपको आपके साथ होती है तो आपको थोड़ा वो नर्वसनेस जो है वो निकल जाता है तो थोड़ा मुझे अच्छा फील हुआ और फिर मैं जाके आ, मैंने डिनर किया और फिर नेक्स्ट डे मैच खेलने चला गया टॉकिंग अबाउट फैंस श्रीलंका में भी बड़े इंटरेस्टिंग फैंस होते हैं कुछ प्रैंक आपने पुल किया था किसी प्लेयर के श्रीलंका में हाँ मुझे याद है अभी भी वहाँ पर एक फेमस पर्सी अंकल है सब जगह रहते हैं वो हाँ <laughs> वो श्रीलंका क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं बहुत बड़े मतलब जब भी श्रीलंका श्रीलंका में खेल रही होगी ना आप उनको कभी नहीं मिस कर सकते वो हमेशा रहेंगे वहाँ पर सपोर्ट करते हुए तो एक बार हम टेस्ट मैच खेल रहे थे लास्ट नो 2015 में श्रीलंका के साथ और लंच या लंच सेशन के बाद जब हम आ रहे थे लंच वो जो सेशन जब ख़त्म हुआ हम आ रहे थे ड्रेसिंग रूम में लंच करने के बाद जब सेशन जब स्टार्ट होने वाला था उसके 10 मिनट पहले हम प्लेयर लोग सारे नीचे आके बैठते रिलैक्स करते थे सोचते कि क्या करना है इस सेशन सेशन में तो पर्सी अंकल वहाँ पर आए डांस वांस करने लगे उन्होंने हमेशा की तरह इंडिया को बोला कि इंडिया इज़ माय फेवरेट प्लेस ये वो इंडिया इंडिया की सारी हिस्ट्री उनको पता है सारे प्लेयर्स ने जो जो पुराने प्लेयर्स थे क्या क्या रिकॉर्ड बनाया है क्या क्या किया हुआ है इंडियन टीम के लिए सब सब चीज़ उनको पता है तो उनको किस करना बहुत पसंद है <laughs> अभी वो मुझे नहीं पता क्यों बट उनको किस करना पसंद है तो हमने अजिंक्य राणे को आगे कर दिया <laughs> अजिंक्य राणे को बोला कि अजिंक्य राणे ये आपको हक करना चाहते हैं क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो हम हमें हमेशा हमको बोलते रहे कि हम मुझे अजिंक्य से मिलना है अजिंक्य से मिलना है तो लो भाई अजिंक्य को मिला दिया हमने पर्सी अंकल से तो पर्सी अंकल ने पर्सी अंकल आए अजिंक्य को किस किया उनकी चीख पर और वो किसी ने वीडियो उसका बनाकर <laughs> पूरे सोशल मीडिया पे डाल दिए और सब वायरल हो गए वायरल हो गया सबने मजाक उड़ाया <laughs> यार पर्सी अंकल दिल से करते हैं यार जो भी करते हैं जो जो केस वेस जो भी हो दिल से करते हैं बिल्कुल बिल्कुल और सपोर्ट भी दिल से करते हैं अभी तक इतने सालों से हम देख रहे हैं मैं जब श्रीलंका के मैचेस देखता था छोटा जब छोटा था तब से वो आते आ, आ रहे है और अभी भी कंटिन्यूस सपोर्ट है उनका टीम के लिए दिस सेगमेंट इज कॉल्ड द मोस्ट बैंकेबल प्लेयर it's a selection that you have to do on two cricketing situations okay oh, okay first situation is that uh, super over you don't have malinga and bumrah who would you give the super over to who's the most bankable bowler to bowl a last over i'll say mitchell mcclain again okay second situation hat trick three of the most easiest batsmen to get out back to back if you were to take the second hat trick in your life <laughs> आशीष नेहरा धोल कुलकर्णी एंड युवराज 
<laughs> you, you just lost a friend. <laughs> <laughs> I want him to see this. <laughs> Nice one. On what the duck season two powered by Hike Messenger. This segment is interesting. It's called Ye Anda Bindas Hai. So basically, you have to peel the eggs. No, you don't have to peel the eggs. You have to do something different. You have to blow these eggs. And we have 60 seconds. And I think I'll beat you in this. And after you blow the egg, you have to put the egg in this. And final count will happen in 60 seconds. Are you ready? I'm ready. Shabash. Shabash. Let's, Let's go. What? What the duck? Are you fasaya? Oh yes. Come well done, eh? Well done, well done, Shabash, Shabash. Slog over. What the duck? Seriously, what the duck here? Are well done. Yes, yes, Shabash. I beat the Mumbai Indians captain. Yes, 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 yes. Well done, yes! Shabash, sorry sir, sorry. You may win the IPL, but this round is mine. Yeah, 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 plan the, yeah, fix the pehle se. Aapko khule huye ande mile pehle se. No chance, dekho yaar, how much is my count? Three, five, yours is two. Better luck next time for the duck season three pe. Well done, but. Thank you. Thank you for competing. Thank you. Okay, we want you to do something interesting for us, and that is sign this special bat. On what the duck season two? Cross. Thank you very much. And we want to present you something very nice. It's a jersey. What the duck jersey? And number seventeen. Seventeen. Wow. What is seventeen? It's the number of ducks you've scored in all formats. <laughs> That's great. You are less, huh? Lot of legends have lot bigger numbers. Yeah, we've played for 20 years also. <laughs> Thank you.